நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விடிய விடிய சோதனை மேற்கொண்டனர் இந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத லட்சக்கணக்கான ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூர் அருகே உள்ள சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அதிகாரிகளுக்கு இடைத்தரகர் மூலம் அதிக அளவு பணம் மற்றும் அன்பளிப்பு வழங்கப்படுவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்ற அதிகாரிகள் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக சோதனை நடத்தினர் இதில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதேபோல் புதுக்கோட்டை மாவட்ட பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்திலும் சோதனை நடத்தப்பட்டது சுமார் நான்கு மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனையில் கணக்கில் வராத ஏராளமான ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது உதகையில் உள்ள வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சோதனையில் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் உதவி இயக்குநர் சிவகுமார் உதவியாளர் சுப்பிரமணியம் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தினர் பெரம்பலூரில் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ஐம்பத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மற்றும் பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோல் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆதி திராவிட நலத்துறை துணை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் அறுபதாயிரம் ரொக்க மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கின செங்கல்பட்டு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சோதனையில் கணக்கில் வராத ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் வாகன பயிற்சி இடைத்தரகர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மகாராஷ்டிர மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டாலும் தேசியவாத காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கூட்டணி கடந்த முறையை விட அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது மகாராஷ்டிரா சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா சிவசேனா கூட்டணி நூற்று ஐம்பத்தெட்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி நூற்று ஆறு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது பாரதிய ஜனதா கூட்டணி கடந்த தேர்தலை விட இருபத்தெட்டு தொகுதிகள் குறைவாகவும் காங்கிரஸ் கூட்டணி கடந்த தேர்தலை விட கூடுதலாக இருபத்தோரு இடங்களையும் பெற்றுள்ளன பாஜக தனித்து நூறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் சிவசேனா ஐம்பத்தேழு தொகுதிகளையும் கைப்பற்றியுள்ளன தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி ஐம்பத்து நான்கு தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சி நாற்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன கடந்த தேர்தலை விட தேசியவாத காங்கிரசும் காங்கிரசும் கூடுதல் இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் மீது அமலாக்கத்துறை தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் வழக்கு தொடுத்து நெருக்கடி கொடுத்தது முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா பிற்பகலுக்கு பிறகு ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் முன்னிலை பெற்றது பாஜக கூட்டணி ஆட்சியமைக்க தேவையான பெரும்பான்மையை பெற்றுள்ள போதிலும் உத்தவ் தாக்கரேவின் மகன் ஆதித்யா தாக்கரேவுக்கு சிவசேனா துணை முதலமைச்சர் பதவியை கோரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தேர்தலுக்கு முன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தப்படி பாதிக்கு பாதி அடிப்படையில் அரசமைக்கப்படும் என சிவசேனா கூறியுள்ளது இந்நிலையில் நாக்பூர் தென்மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளார் அதே நேரத்தில் பாஜக மூத்த தலைவரும் மறைந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான கோபிநாத் முண்டேவின் மகள் பங்கஜ் முண்டே பார்லி தொகுதியில் தேசியவாத காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட தனது நெருங்கிய உறவினரான தனஞ்சய் முண்டேவிடம் தோல்வியடைந்தார் பால் தாக்கரே குடும்பத்தில் இருந்து முதன் முறையாக தேர்தலில் போட்டியிட்ட உத்தவ் தாக்கரேயின் மகன் ஆதித்யா தாக்கரே ஒர்லி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் சியோன் கோலிவாடா தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட தமிழரான தமிழ்ச்செல்வன் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார் ஷரத்பவாரின் உறவினர்கள் அஜித் பவார் ரோஹித் பவார் ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் ஹரியானா சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா மற்றும் காங்கிரசுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் தொங்கு சட்டப்பேரவை அமையும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது ஹரியானாவில் மொத்தம் உள்ள தொன்னூறு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் நேரடியாக மோதின வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் பாஜக நாற்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது ஆட்சியமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை பாஜகவுக்கு கிடைக்காத போதும் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி முப்பத்தோரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று பாஜகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் சக்தியாக எழுந்துள்ளது ஓம் பிரகாஷ் சவுதாலாவின் இந்திய தேசிய லோக்தல் கட்சி மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்து ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வென்றுள்ளது அதே நேரத்தில் ஓம் பிரகாஷ் சவுதாலாவின் பேரனான துஷ்யந்த் தலைமையிலான ஜனநாயக் ஜனதா கட்சி தொடங்கப்பட்ட சில மாதங்களிலேயே பத்து தொகுதிகளை வென்றுள்ளது 
சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் ஆறு பேர் புதிய அரசு அமைவதில் முக்கிய பங்காற்றுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனினும் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்கும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான மந்திர எண்ணான நாற்பத்தி ஆறு கிடைக்காததால் பத்து எம்எல்ஏக்களை பெற்றுள்ள ஜனநாயக் ஜனதா கட்சி ஆட்சியை தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக மாறியுள்ளது இதனால் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளுமே துஷ்யந்தை அணுகி வருவதாக கூறப்படுகிறது ஜனநாயக் ஜனதா கட்சி ஆதரிக்கும் நிலையில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க கூடும் ஒருவேளை ஜனநாயக் ஜனதா கட்சி காங்கிரசை ஆதரித்தால் சில சுயேட்சிகளின் ஆதரவையும் பெற்று காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் ஏற்படும் எப்படி இருந்தாலும் ஹரியானாவில் தொங்கு சட்டப்பேரவையே அமையும் என்பது உறுதியாகி உள்ளது இதனிடையே பாஜகவின் மாநில தலைவர் சுபாஷ் பர்லா தோல்வியடைந்துள்ளார் பாஜக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட்ட டிக்டாக் பிரபலம் சோனாலி போகத் சுமார் முப்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்துள்ளார் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ரன்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபது வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பாஜக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார் இதனிடையே ஹரியானாவில் வெற்றி பெற்ற ஏழு சுயேட்சை எம்எல்ஏக்களும் தனி விமானம் மூலம் டெல்லி விரைந்தனர் பாரதிய ஜனதாவின் பெரும்பான்மைக்கு ஆறு எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படும் நிலையில் சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் ஏழு பேரும் அமித்ஷாவை சந்தித்து பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைவர் அமித்ஷா வீட்டில் அந்த கட்சியின் செயல் தலைவர் ஜே பி நட்டா மற்றும் மூத்த நிர்வாகி சந்தோஷ் ஆகியோர் ஹரியானாவில் ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக விடிய விடிய ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் அனைவரது கவனமும் இளம் தலைவர் சௌதாலா மீதே பதிந்துள்ளது